सब्सक्राइब कर शिक्षा चैनल के बेल आइकन के प्रेस कर दिन असाइनमेंट विषय लेटेस्ट भिडियोगो सब आगे देखार जो भिडियो केम लगल मतमत दिन भलो लागे बंधुदे शेयर कर दशम श्रेणी सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा कम आज सबाई आशा करी तुम्हारा सबाई अनेक भलो आस तुम्हारे सबा के शिक्षा चैनल पक्ष के स्वागत जाना शिक्षार्थी बंधुरा इतमें तुम्हारे प्रथम सप्ताह असाइनमेंट प्रकाश होता है तो ये तुम्हारे तो साथ गणित विषय असाइनमेंट नहीं आलोचना कर गणित असाइनमेंट बीजगणित राशि असाइनमेंट हेको वास्तव संख्या एक्स वाई जेडर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्ल टू टू एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस जेड स्कोर इक्ल टू थ्री एक्स वाई जेड इक्ल टू फोर देव आज है असाइनमेंट कर प्रश्न व निर्देशना एखे आ देखो क एक्स वाई प्लस जेड माइनस वन की उत्पाद के विश्लेषण करो प्रदत्त तत्व सहाज्य नहीं जेड प्रतिस्थापन कर उत्पाद के विश्लेषण कर जेड मान राशि बसिए प्रतिस्थापन उत्पाद विश्लेषण करते हैं जेड होल स्कोर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्कोर मान निर्णय करो वर्ग सम्बलित सूत्र व्यवहार कर एक्स माइनस वाई होल स्कोर प्लस वाई माइनस जेड होल स्कोर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्कोर मान निर्णय कर वर्ग रिलेटेड जो सूत्र आज है सूत्रगुल प्रयोग करते हैं ग नम्बर एक्स किूब प्लस वाई किूब प्लस जेड किूब मान निर्णय करो और मान निर्णय करते गए कैकटी धाप तुम्हारे बला आज देखो प्रथम एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एर गुण कर अर्थात ए दोटो राशि गुण करते हैं प्रदत्त तत्व व्यवहार कर एक्स स्कोर वाई प्लस एक्स स्कोर जेड प्लस एक्स वाई स्कोर प्लस जेड वाई स्कोर प्लस जेड जेड स्कोर वाई प्लस जेड स्कोर एक्स एर मान निर्णय कर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ओ एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस जेड स्कोर एर मान गुण कर प्राप्त जो तत्व पा तत्व व्यवहार कर एक्स किूब प्लस वाई किूब प्लस जेड किूब मान निर्णय करते प्रमाण तुम्हारे प्रमाण करते बला वन बक्स वाई प्लस जेड माइनस वन प्लस वन बै जेड प्लस एक्स माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड ब जेड एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्ल टू माइनस टू वाई नाइन एट तुम्हारे प्रमाण करते हैं तब एक क्षेत्र तुम्हारे निर्देशना देव आज हरगुल उत्पादक विश्लेषण तुम्हारा कैर सहाते असाइनमेंट शुरोनम हम विज्ञानित सूत्र प्रयोग कर वर्ग और गणराशि सम्प्रसारण शिक्षार्थी बंधुरा आकर्षण कवर पृष्ठाटी जो तुम्हारे भलो लागे फेसबुक पेज होते तुम्हारा कवर पृष्ठाटी डाउनलोड कर प्रथम प्रश्न बोला एक्स वाई प्लस जेड माइनस वन के उत्पाद के विश्लेषण करो तो एक क्षेत्र में प्रथम लिखे नब जो देव आज उद्दीपक देव आज कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्ल टू देवा जेड प्रतिस्थापन करते बला क्या जेड मान बेड करते हैं क्या जेड इक्ल टू क्यों प्लस एक्स और प्लस वाई के डान दिखे प्रकान को नहीं जाब क्यों माइनस एक्स माइनस वाई एबंधा जो उत्पादक निर्णय करते हैं प्रदत्त राशि वो राशिटी लिखे निल एक्स वाई प्लस जेड माइनस वन एबंधा जेडर मान एखे बसिए देव तो एक्स वाई ठीक थे माइनस वन ठीक थे शुद्ध जेडर पर लिखब टू माइनस एक्स माइनस वाई एबारे प्लस टू और माइनस टू आइनस वन आई कर जुग कर जुग कर ले प्लस वन हो जाए क्या एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई लिखल और प्लस टू और माइनस वन जुग कर प्लस वन लिखे निल एबारे प्रथम दो पद आखान एक्स कमन जाए तो आप जो एखान एक्स कमने की थक वाई माइनस वन ए दूटी पद थे जो माइनस वन कमने तेल की थको वाई माइनस वन ए ए दूटी पद के आर वाई माइनस वन कमन जाए कि माइनस वन एट चाहिए सजे लिखते एक्स माइनस वन आगे लिखते वाई माइनस वन पीछे लिखते की प्रथम प्रश्न उत्तर द्वित प्रश्न बला एक्स माइनस वाई होल स्कोर प्लस वाई माइनस जेड होल स्कोर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्कोर मान निर्णय करते हैं प्रथम लिखे निल प्लस वाई प्लस जेड इक्ल टू टू हमारे जाना है और जाना है एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस जेड स्कोर इक्ल टू थ्री एबंधा प्रदत्त राशि बोले राशिटर मान निर्णय करते हैं लिखे निल एबारे की करते खूब इजिली तुम्हारा बुझते पर माइनस भी होल स्कोर सूत्र प्रयोग करते हैं ए माइनस भी होल स्कोर सूत्र प्रयोग करब क्यों एक्स वाई एक्स स्कोर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्कोर एखे हो कि वाई स्कोर माइनस टू वाई जेड प्लस जेड स्कोर एखे ए माइनस बी होल स्कोर सूत्र प्रयोग कर ले जेड स्कोर माइनस टू जेड एक्स प्लस एक्स स्कोर तरह आब स्कोर एक्स स्कोर जुकोले टू एक्स स्कोर वाई स्कोर वाई स्कोर जुकोले टू वाई स्कोर 
এবং z স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার যোগ করলে হবে 2z স্কয়ার তারপর বাকি থাকলো কি -2xy -2yz এবং -2zx এবার এই প্রথম দুটি পদ থেকে আমরা 2 কমা নিতে পারি 2 কমা নিলাম এবং এই যে শেষের পদ আছে এখান থেকে আবার কি করতে পারি 2 কমা নিতে পারি নিলাম এবার এই দুটো মান এখানে এর মান কিন্তু আমাদের জানা আছে ঠিক আছে কিন্তু xy yz zx এর মান জানা নেই কাজেই আমাদের প্রথমে আগে এই রাশিটির বা এই পদটির মান বের করতে হবে কাজেই এই পদটি रिलेटेड এটা সূত্র আমরা জানি যে x y z হোল স্কয়ার ইকুয়াল টু জানি কি x স্কয়ার y স্কয়ার z স্কয়ার 2 into xy plus yz plus zx এই সূত্রটা আমরা এখানে প্রয়োগ করব এবার দেখো যে x plus y plus z এর মান 2 আমরা বসিয়ে দিলাম 2 স্কয়ার তার ঠিক মতো জায়গা থাকলো তারপর x স্কয়ার plus y স্কয়ার plus z স্কয়ার এই অংশের মান হচ্ছে 3 বসিয়ে দিলাম তারপর plus 2 into xy plus yz plus zx এটা যেভাবে আছে সেভাবে থাকলো এবার আমরা বর্গ করে নিলাম যে 2 কে বর্গ করলে 4 হয় এবং plus 3 আমরা প্রকান্ত গুণ করে বাম দিকে নিয়ে গেলাম কি হলো minus 3 এবার এখানে বিয়োগ করলাম 1 হলো এবং এই 2 টা আমরা যদি বাম দিকে নিয়ে যাই কি হবে 1 ডিভাইডেড বাই 2 অর্থাৎ 1 বাই 2 বা হাফ হয়ে যাবে এবং ডান দিকে থাকবে কি x y y z z x তো হাফ ইকুয়াল টু যদি x y y z z x হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে x y y z z x ইকুয়াল কি হবে হাফ হবে তো এবার আমরা এই মানটি এখানে বসাতে পারি তো যে আমাদের যে পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা শেষ লাইন কি ছিল এটা ছিল যে x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus 6 whole square মান কি ছিল এই পদটি ছিল তাই তো আমরা একটু মানগুলো বসিয়ে দেব যে মান ইকুয়াল টু 2 ইনটু 2 ইনটু কি ছিল x square plus y square plus z square এবং এর মান জানি 3 কাজে বসিয়ে দিলাম 2 ইনটু 3 minus 2 ইনটু এই অংশের মান আমরা এইতো পূর্বে বের করেছি 1 by 2 কাজে বসিয়ে নিলাম এবার আমরা এখানে কাটা কাটা করতে পারি যে উপরে একটু নিচে একটু বাদ যায় থাকবে কি এখানে 3 দুনে 6 এবং এখানে থাকলো শুধু 1 তাহলে 6 থেকে 1 গেলে বিয়োগ করলে কি হয় 5 হয় এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर আমাদের গ নাম্বার প্রশ্নে বলা আছে যে x কিউ প্লাস y কিউ প্লাস z কিউ এর মান নির্ণয় করতে হবে সো এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে লিখে লিখে নিলাম যে x প্লাস y প্লাস z ইকুয়াল টু 2 এবার দেখো যে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার ইকুয়াল টু কত 3 আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া ছিল এবার আমরা খ তে পাই যে x y প্লাস y z প্লাস z x ইকুয়াল টু 1/2 আমরা এটা মানে খ তে বের করেছিলাম এবার আমরা যে x প্লাস y প্লাস z into x y plus y z plus z x এই দুটো রাশি গুণ করব কেন গুণ করব আমাদের উদ্দীপকে যে নির্দেশনা বলা আছে যে এই দুটো রাশি গুণ করতে হবে আমরা গুণ করলাম এবং ডান দিকে আমরা কি করলাম এগুলো মান বসিয়ে দিলাম যেমন x plus y plus z এর মান আমরা জানি 2 বসিয়ে দিলাম 2 into এতটুকুর মান হচ্ছে হাফ বসিয়ে দিলাম এবার এখানে আমরা গুণ করতে পারি এখানে আমরা গুণ করে নেব যে x এর সাথে x y গুণ করলে কি হবে x square y তারপরে x এর সাথে y z গুণ করলে কি হবে x y z তারপর আবার x এর সাথে z x গুণ করলে কি হবে x square z তো x দ্বারা গুণ করা শেষ তিনটি পদকে এবার y দ্বারা এই তিনটি পদকে আবার গুণ করব তাহলে y দ্বারা x y কে গুণ করলে কি হবে x y স্কয়ার আবার y দ্বারা y z কে গুণ করলে কি হবে z y স্কয়ার প্লাস y দ্বারা z x কে গুণ করলে x y z হবে তারপর আবার z দ্বারা গুণ করব তো z দ্বারা x y কে গুণ করলে কি হয় x y z z দ্বারা y z কে গুণ করলে কি হবে z স্কয়ার y তারপর আবার z দ্বারা z x কে গুণ করলে কি হবে z স্কয়ার x ডান দিকে উপরে একটু নিচে একটু বাদ দিয়ে কি থাকলো 1 থাকলো এবার আমরা এখানে একটু সাজে লিখতে পারি যে x স্কয়ার y প্লাস x স্কয়ার z কোথায় আছে x স্কয়ার z এই যে x স্কয়ার z প্লাস x y স্কয়ার প্লাস z y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার y প্লাস z স্কয়ার x লিখে নিলাম আর এই যে x y z x y z এবং x y z যোগ করলে কি হবে 3 x y z ডান দিকে যতারিতে 1 থাকলো এবার আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি যে একটু সাজে লিখতে পারি যে x এখানে কি করলাম না আমরা এখানে x y z এর মানটা বসিয়ে নিয়েছি যে x y z এর মান আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া ছিল কত 4 মানটা বসিয়ে নিলাম এবং এখানে গুণ করে দেব যে 3 4 12 হয় এবং এই 12 কে আমরা ডান দিকে নিয়ে গেলে -12 হলো বাকি সব ঠিক থাকলো এবং এখানে বিয়োগ করলে কি হয় -11 হয় তো আমাদের এই দুটো পদ গুণ করা শেষ এবার আমরা এই তত্ত্ব ব্যবহার করে এর মান নির্ণয় করলাম তাই তো এবার আমরা এই দুটো পদ গুণ করব তাই x y z এবং x square plus y square plus z square गुण कुर गुण तो शेजो नाम रा लिखे निलाम जे x plus y plus z into x square plus y square plus z square रिकेल 2 एर मान आमादे जाना आशे 2 एबंग एर मान जाना आशे 3 बोशे दिलाम दान दिके एबंग ए दिके मार आमना गुण कुर गुण ताली x दारा x square के गुण कुले x cube x दारा y square के गुण कुले x y square x दारा z square के गुण कुले की होए z square x एबर y তারপর y দ্বারা y স্কয়ার কে গুণ করলে y কিউ 
y z square কে গুণ করলে কি হবে z square y তারপর আবার z দ্বারা x square কে গুণ করলে কি হবে x square z z দ্বারা y square কে গুণ করলে কি হবে z y square প্লাস z দ্বারা z square কে গুণ করলে কি হবে z cube ডান দিকে কি থাকলো 3 গুণে 6 এবার আমরা কি করলাম দেখো x cube আর এই যে y cube আছে এটাকে সামনে নিয়ে আসলাম প্লাস এই যে z cube এটাকে সামনে নিয়ে আসলাম তারপর বাকি পদগুলো একটু সাজিয়ে লিখলাম যে x square y তারপর x square z লিখলাম তারপর x y square x y square যে x y square ওটা এখানে এই সবগুলো পদ আমরা শুধু মাত্র সাজিয়ে লিখলাম আমাদের প্রশ্নের মতো তারপর এই অংশের মান আমরা এত পূর্বে বের করেছি কত মাইনাস 11 বসিয়ে দিলাম ডান দিকে আমাদের 6 থাকলো তারপর এই মাইনাস 11 আমরা ডান দিকে নিয়ে যাব কি হবে প্লাস 11 এবারে দুটো মান যোগ করে দিলে কি হয় 17 হয় এবং এটা আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছিল এবারে আমাদের সর্বশেষ প্রশ্ন যেখানে আমাদের কি প্রমাণ করতে বলছে যে বামপক সমান ডানপক এই ক্ষেত্রে আমরা ক আমরা যা পেয়েছি সেটা ব্যবহার করব যেমন xy z -1 আমরা পেয়েছিলাম উৎপাদকে যে x 1 y 1 তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এক লক্ষ্য করো যে আমরা এই পদে z কে প্রতিস্থাপন করেছিলাম তোমাদের মনে আছে তো যে z কে প্রতিস্থাপন করেছিলাম এবং z কে প্রতিস্থাপন করার ফলে z বাদ দিয়ে আমরা কি পেয়েছি x 1 y 1 সো একই ভাবে আমরা যদি এই কাজটা করি যে yz x 1 এটাকে যদি আমরা x প্রতিস্থাপন করি তাহলে আমরা কি পাবো অবশ্যই y 1 এবং z 1 পাবো তাই তো এটা চাইলে তোমরা সংক্ষেপে লিখতে পারো আমি কিন্তু একটু বিস্তারিত আলোচনা করব তো আমরা মানে কত যে মানগুলো পেয়েছি সবগুলো আমরা লিখে নিলাম তারপর আমরা x y z 2 তো এই প্রথম সমীকরণে আমরা z প্রতিস্থাপন করেছিলাম তো এ দুটো পদে আমরা কি করব একবার x প্রতিস্থাপন করব এবং একবার y প্রতিস্থাপন করব তো সেজন্য আমরা এখান থেকে x এর মান বের করব এবং y এর মানটাও বের করব সো x এর মান কি হবে +y +z ডান দিকে নিয়ে গেলে -y -z একই ভাবে আমরা +y এর মান বের করব কারণ কি এই যে x এবং y কে প্রতিস্থাপন করার জন্য তো এই ক্ষেত্রে y কিলো কি হবে 2 এবং +x ও দিকে নিয়ে গেলে -x +z ডান দিকে নিয়ে গেলে -z এবার দেখো বামপক আমাদের কি বলা ছিল যা ছিল সমনা লিখে নিলাম এবার আমরা এই প্রথম পদের যে উৎপাদক মানে হরে যে উৎপাদক আছে আমরা জানা আছে বসিয়ে নিলাম আর এখানে আমরা কি করব x কে প্রতিস্থাপন করব x এর বদলে এই যে বসিয়ে দিলাম এই মানটা তারপর এখানে আবার y এর বদলে এই মানটা বসিয়ে নিলাম অর্থাৎ হুবহু আমরা প্রথম অঙ্কে যে কাজটা করেছি এই কাজটা এখানে এবং এখানে করব ঠিক কিভাবে +2 যোগ করলে +1 হয় এখানে +2 করলে কি হয় +1 হয় तो শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শেষ লাইন এটা তোমাদেরকে লিখতে হবে না তো দেখো এবার আমরা কি করলাম এই প্রথম দুটি পদ থেকে y কমন নিলাম এবং এই পরের দুটি পদ থেকে আমরা -1 কমন নিলাম প্রথম অঙ্কের মত কিভাবে এখানে আমরা z কমন নিলাম এবং -1 কমন নিলাম তারপর এখান থেকে আবার z -1 কমন যা থাকবে কি y -1 এখান থেকে আবার x -1 কমন যা থাকবে কি z z -1 এবার আমরা এই তিনটি ভগ্নাংশে হরগুলোর লসা গুণব ভগ্নাংশ যোগ করতে গেলে কি করতে হরগুলোর লসা গুণিত হয় তো হরগুলোর লসা গুণ হবে x 1 y 1 z 1 তারপর কি করতে হয় ভগ্নাংশের হর দ্বারা লসা গুকে ভাগ করতে হয় তাহলে x 1 এবং y 1 দ্বারা এই লসা গুকে ভাগ করলে কি থাকবে x 1 x 1 কাটা y 1 y 1 কাটা থাকবে কি z 1 তারপর এই ভাগফল দ্বারা উপরের সংখ্যা অর্থাৎ লক্ষ্যে কি করতে হয় গুণ করতে হয় তাহলে z 1 দ্বারা 1 কে গুণ করলে কি হবে z 1 প্লাস একই ভাবে z 1 এবং y 1 দ্বারা যখন আমরা ভাগ করব তখন z 1 z 1 কাটা যাবে y 1 y 1 কাটা যাবে তাহলে কি x 1 এই ভাগফল দ্বারা আমরা কি করব লগ কে গুণ করব তার মানে x 1 দ্বারা 1 কে গুণ করলে কি হয় x 1 প্লাস একই ভাবে x 1 এবং z 1 দ্বারা যখন ভাগ করব তখন কি থাকবে y 1 থাকবে এবং y 1 দ্বারা 1 কে গুণ করলে কি হয় y 1 হয় এবার নিচে x 1 ঠিক রেখে দিলাম শুধু এই দুটো পদ আমরা গুণ করে নিলাম তারপর উপরে দেখো কি হয় এই যে প্লাস x প্লাস y প্লাস z x প্লাস y প্লাস z এর মান আমাদের উদ্দীপকে জানা আছে কত 2 সরি উদ্দীপকে জানা আছে কত 2 জানা আছে ঠিক আছে তারপর -1 -1 -1 যোগ করলে কি হয় -3 আর নিচে তো আমরা গুণ করে নেছি এই প্রথম শেষ দুটি পদ তারপর আবার এই দুটো পদই আবার আবার গুণ করে নিলাম এবং উপরে 2 এবং -3 বিয়োগ করলে কি হয় -1 হয় এবং নিচে দেখো কি আসছে x y z আসছে মানে আমাদের জানা আছে 4 তারপর আবার y z এর মান আমাদের জানা আছে 2 বসে নিলাম 2 তারপর বাকি থাকলো কি x y y z z x এখান থেকে আমরা কি করলাম লিখে নিলাম এবং মাইনাস 1 লিখে নিলাম তারপর এখানে কি করতে পারি 4 2 6 হয় 6 থেকে 1 বিয়োগ করলে হয় 5 
উভয় মাইনাস 1 ঠিক থাকলো এবং নিচের এই তিনটি পদ থেকে মাইনাস কমন যায় মাইনাস কমন নিয়ে নিলাম এরপর দেখো এর মান আমাদের জানা আছে হাফ বসে দিলাম তারপর আবার ভগ্নাংশের বিয়োগ তো সেজন্য 5 এর নিচে মানে মানে 1 ধরে 1 এবং 2 লসাগু নিলাম 2 হয় 1 দ্বারা 2 কে ভাগ করলে হবে 2 ভাগফল দ্বারা উপরের সংখ্যা অর্থাৎ 5 কে গুণ করলে কত হয় 10 হয় মাইনাস 2 দ্বারা 2 কে ভাগ করলে 1 হয় 1 দ্বারা 1 কে গুণ করলে 1 হয় উপরে থাকলো মাইনাস 1 এবার 10 থেকে 1 বিয়োগ করলে হয় 9 আর নিচে থাকলো 2 উপরে মাইনাস 1 এবার একটি সংখ্যাকে ভগ্নাংশ দ্বারা ভাগ আছে কাজেই আমরা ভাগ কেন গুণ যদি লিখি তাহলে এই ভগ্নাংশ কি হবে উল্টে যাবে তাহলে মাইনাস 1 ইনটু 2 যাবে উপরে 9 আসবে নিচে তারপর এই মাইনাস 1 এর সাথে 2 গুণ করলে কি হবে মাইনাস 2 নিচে থাকলো 9 এটি আমাদের প্রশ্নের ডান পক্ষের সমান কাজে আমরা লিখতে পারি সমান ডান পক্ষ সুতরাং বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ প্রমাণিত তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে তোমাদের বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দিবে এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকলে ভিডিওর নিচে থাকা লাল বাটনটি বন্ধ করে দিও ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ